हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर तो दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद हम आज वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि बीच में बहुत परेशानी हो गई थी मैं थोड़ा घूमने गया था और टाइमिंग का इश्यू हो रही है कंपनी मैनेजमेंट सारी चीज़ें बहुत दिक्कत हो गई थी लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगा कि थोड़े आपको रेगुलर वीडियो दे पाऊँ ठीक है तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक क्या है तो आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू स्टार्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट बहुतों को स्टार्ट करना है लेकिन उसमें कई दिक्कत आ जाती कहीं ये कहीं वो कहीं वो कहीं और कोई भी मतलब एक्स वाई जेड कोई भी दिक्कत आ जाती है या तो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती या तो आप क्लियर नहीं होते हो कि कैसे अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करें तो आज के वीडियो में आ, मैंने अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च करके छः पॉइंट ऐसे बनाए हैं जो मुझे लगता है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के समय आपको दिक्कत आ सकती है तो उस पॉइंट में मैं डिटेल में बात करने वालू हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है उसकी मैं बात करने वाला हूँ ठीक है तो मैं सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन भी करूँगा सारे पॉइंट बताऊँगा भी और आप ये पॉइंट ना एक बार देख लोगे ना तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि मैं अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मुझे कैसे करना है क्योंकि मैं आपको यहाँ एक आप रोड मैप भी बोल सकते हो पाथ भी बोल सकते हो ठीक है तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाई डू यू वांट टू बिकम एंड्रॉइड डेवलपर एंड्रॉइड डेवलपर क्यों बनना है कुछ तो रीजन होगा ना भाई ऐसे तो नहीं आप चल पड़े कि भाई चल मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है नहीं उसके पीछे कोई रीजन नहीं बस ऐसे ही सीखना है नहीं भाई ऐसे नहीं होता है तो आपको सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा कि आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्यों सीखना है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने के बजाय रेगुलर लोगों के क्या होते हैं रीजन वो मैं आपको बताता हूँ या तो कोई अपना खुद का स्टार्टअप कर रहा होता है या तो किसी को जॉब चाहिए होती है कोई बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट चाहता है किसी को अर्निंग करनी होती है या तो कोई स्टार्टअप में अपना योगदान देना चाहता है जैसे अपना दोस्त का स्टार्टअप चल रहा है तो चलो मुझे भी उसके वहाँ काम करना है तो वैसे भी लोग करते हैं और किसी का क्या होता है कुछ कुछ रीजन नहीं होता बस वो सीखते हैं और किसी का होता है कि बस इंटरेस्ट नहीं है पेशन नहीं है बट सीखना है तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हैं तो आपको वैसा नहीं करना है आपको फाइंड करना है अपना रीजन फॉर बिकमिंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट ठीक है तो आपको डेवलपमेंट क्यों करनी है कैसे करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन क्यों करनी है उसका आपको रीजन फाइंड करना पड़ेगा तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एंड्रॉयड डेवलपर दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है यूजफुल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है किस लैंग्वेज का क्या यूज है वो मैं आपको बताता हूँ तो अगर आपको नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट मतलब उसमें नेटिव ऐप बनती है सिर्फ एंड्रॉइड के लिए और कुछ नहीं ठीक है तो उसमें सबसे पहले सी एंड सी प्लस प्लस अब ये चीज आपको कोड में काम नहीं आने वाली है लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके काम आने वाला है तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती हो सबसे पहले सी सीखे उसके बाद सी प्लस प्लस सीखे क्योंकि सी प्लस प्लस में से ना के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बहुत मतलब बहुत सारे जैसे कि क्लास ओवरलोडिंग है फंक्शन ओवरलोडिंग है बहुत सारे बहुत सारे टॉपिक है भाई गिनतियों में नहीं आएंगे उतने टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे ये सीख लिया दो चीज उसके बाद अब क्या करते हैं आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें ना आपको दो लैंग्वेज आती है जावा एंड कोटली तो वो भी आपको सीखनी जरूरी है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि मैं कोटली में अपना करियर बनाऊँ तो आपको सी सी प्लस प्लस के बाद कोटली सीखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मैं जावा में आगे बढ़ूँ तो आप जावा यूज़ कर सकते हो और जावा चीज़ सीख सकते हो ठीक है अब ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि आप जावा ही चूज़ करो या कोटली नहीं चूज़ करो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पे कि जावा बेस्ट है कि कोटली बेस्ट है अब देखो आप ये बात तो ऐसे हो गई कि आप पूछ रहे हो मम्मी बेस्ट है कि पापा बेस्ट है दोनों अपनी जगह बेस्ट ही है तो जावा भी अपनी जगह बेस्ट है कोटली भी अपनी जगह बेस्ट है ठीक है तो उन दोनों लैंग्वेज को कंपेयर ना करो कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके उस पर वर्क करना स्टार्ट करो सीखना स्टार्ट करो तभी जाके आप एक अच्छे डेवलपर बन सक बन सकते हो ठीक है अब हाइब ये मैंने बात करी नेटिव डेवलपमेंट के बारे में अब मैं बात करता हूँ हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि मिक्स डेवलपमेंट होता है एंड्रॉयड के लिए भी और आई के लिए भी तो अगर आपको हाइब्रिड डेवलपर बनना है तो आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो फ्लटर सीख सकते हो और फ्लटर सीखने के लिए भी आपको सी सी प्लस प्लस उसके बाद डार्ट और उसके बाद आप फ्लटर सीख सकते हो तो कोई भी ऐसा शॉर्टकट वे नहीं है कि सीधा आप वही लैंग्वेज सीख के एप्लीकेशन डेवलप करने लगो
अगर मैं आपको रिएग्नेटिव की बात करूँ तो उसमें भी आपको स्टार्टिंग में पी एच पी रिएग्नेटिव सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको सीखनी पड़ती है यूजफुल भी है लेकिन वो आपको दिखेंगी नहीं आपको जब एंड्रॉय डेवलपमेंट या तो कोई भी डेवलपमेंट करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि वो चीज़ मैंने सीखी नहीं ना तो वो मुझे यहाँ बहुत हेल्पफुल हो रही है और रिएग्नेटिव की बात करो तो उसमें आपको जावा सीखनी पड़ेगी रिएग्नेटिव पूरा जावा स्क्रिप्ट वर्क करता है प्रॉम्स वगैरह मैनेज करने तो जब आप जावा स्क्रिप्ट सीख के आगे बढ़ोगे रिएग्नेटिव में पूरा डेटाबेस वगैरह के साथ वर्क करोगे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने जो जावा स्क्रिप्ट सीखी वो मेरे लिए बहुत काम की तो जिसे मैंने बताया अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो सी सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर दो उसके बाद जावा या कोटलिन चूज कर लो इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज करके उस पर वर्क करो वो सीख जाओ उसके बाद आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में टिक कर सकते हो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिक्स तो आप कोई भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट कर ली उसके बाद आपको उसके बेसिक्स सीखने हैं जैसे कि सी लैंग्वेज सीख आपने पकड़ ली या तो सी प्लस प्लस पकड़ ली ठीक है तो सब लैंग्वेज में ना बेसिक्स बोले तो लैंग्वेज वर्क सेम करती है आपको बस सिंटेक्स चेंज होती है तो आपको कोई भी लैंग्वेज में सीख लोगे तो वो आपको आगे काम ही आने वाला है ठीक है अगर मैं बात करूँ तो आप क्या क्या सीख सकते हो बेसिक्स में सबसे पहली चीज़ है वेरिएबल तो वेरिएबल क्या होता है इंटीजर स्ट्रिंग कैरेक्टर बुलियन अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटीजर में हम नंबर सेव कर सकते हैं स्ट्रिंग में हम एक पूरी स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं मतलब कोई भी नेम सेव कर सकते हैं डबल में हम क्या कर सकते हैं पॉइंट वाली वैल्यू सेव कर सकते हैं बुलियन में टू फोर सेव कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी आप जब बेसिक सीखोगे कोई भी लैंग्वेज का अब वेरिएबल ना सब लैंग्वेज में आते हैं बस सिंटेक्स उसकी चेंज होती है जैसे मैंने आपको बताया तो आप एक बार कोई भी लैंग्वेज में वेरिएबल सीख लोगे तो आपको आगे जाके फिर से सीखना नहीं पड़ेगा वो आपको आगे से ही मिल जाएगा ओके तो यहाँ से आप स्टार्ट करना वेरिएबल से फिर आप सक, आप सीख सकते हो फ्लो कंट्रोल जिसमें आप आता है इफ एल्स आता है लेडर इफ एल्स आता है और ऐसी चीज़ें आती है फिर आप लूप सीख सकते हो जिसमें वाइल लूप डू वाइल लूप फॉर लूप और कोई लैंग्वेज में फोर इंच लूप आता है जैसे पी में आता है एंड्रॉइड में भी आता है तो वो चीज़ें आप सीख सकते हो फिर आगे जाके ना आपको ये सारी चीज़ें आपको याद आएगी कि मैंने वो सीखा था आज ये मुझे काम लग रहा है ठीक है फिर आप सीख सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में काम क्या आता है ई फेल जैसे मैंने बात करी वो आता है फिर आप सीख सकते हो ऑपरेटर ऑपरेटर में आता है प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवाइडेशन सारी चीज़ें आती है तो आप वो ऑपरेटर से एक कैलकुलेटर भी बना सकते हो आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारी लैंग्वेज में कैलकुलेटर बनाते हैं तो वो वो चीज़ आप सीख सकते हो उसके बाद लास्ट चीज़ है कलेक्शन तो कलेक्शन में आता है लिस्ट एरे लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट म्यूटेबल एरे लिस्ट बहुत सारे चीज़ें हैं कलेक्शन में क्यू है स्टेक है लेकिन वो सब चीज़ें एडवांस है तो आपको सिंपल चीज़ें सीखनी है स्टार्टिंग में लिस्ट एरे लिस्ट ओके तो उस उस टाइप से आप कलेक्शन भी सीख सकते हो और आपको ये जो मैंने पॉइंट बताए वो कोई भी लैंग्वेज के बेसिक पॉइंट है तो आपको इतना करके छोड़ नहीं देना है आगे बढ़ना है ये मैंने सिर्फ बेसिक बताया कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो ये सब बेसिक सीख लो उसके बाद आप एडवांस में जा सकते हो ये चीज़ें तो रिक्वायर है ही है तो आपको ये चीज़ें सबसे पहले एकदम क्लियर करनी है उसके बाद आप आगे जा सकते हो तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट जो है बेसिक्स दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है बी कंसिस्टेंट तो आपको कंसिस्टेंस बनना पड़ेगा आपने वो एक कहावत सुनी होगी कंसिस्टेंसी इधर इज द की ऑफ सक्सेस तो कंसिस्टेंसी चीज बहुत सही है मतलब कोई भी चीज सीखने हो बस आप कंसिस्टेंट रहो और आप सारी चीजें सीख सकते हो तो मैं अपनी बात करता हूँ जब मैं एंड डेवलपमेंट सीख रहा था आज से तीन साढ़े तीन चार साल हो गई होगी शायद तो उससे पहले मैं क्या करता था कि मैं कोचिंग क्लास में जाता था तो वहाँ हमारा दो घंटे का कोचिंग क्लास होता था जिसमें हमें वो एक घंटा सिखाते थे थोड़ा बहुत और एक घंटा हमें प्रैक्टिकल देते थे लेकिन वहाँ पे मुझे इतना सीखने को नहीं मिलता था तो मैं क्या करता था घर पे आके चार से पाँच घंटे में अपनी सेल्फ लर्निंग पे फोकस करता था और सारी चीज़ें गूगल से देखता था क्योंकि मुझे ना जब मैं सीखने लगा ना तो मुझे ये चीज़ चाहिए थी कि मैं ये ऐप कैसे बना लूँ ये ऐप कैसे बना लूँ तो मैं क्या करता था उसके पीछे रिसर्च करता था कि ये ऐप में क्या क्या यूज़ हुआ है मैं क्या ये यूज़ कर सकता हूँ ये फ्री है मैं यूज़ करता था कोई चीज़ पेड होती थी तो छोड़ देता था जैसे आप लोग करते हैं ज़्यादातर लोग करते हैं मतलब पेड चीज़ें उसे दूरी रहते हैं फ्री का सबको पसंद होता है और उस टाइम पे ना हम ऐसा करते थे तो मैं आपको नहीं बोल रहा 
कि आप डेली चार से पाँच घंटे बैठे एंड्रॉइड डेवलपमेंट को लेकर अगर आप सीख रहे हैं आप स्टार्टिंग में है तो आप क्या करें आप कोई स्पेसिफाई टाइम करें कि डेली के मैं तीस मिनट चलो मैं मान लेता हूँ डेली के मैं तीस मिनट बैठूंगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट को लेके शाम से शाम के आठ से साढ़े आठ बजे तक ठीक है तो कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मुझे शाम के साढ़े आठ आठ से साढ़े आठ बजे तक एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखनी है तो सीखनी ही है ठीक है अब फिर संडे आ जाए सैटरडे आ जाए कि फ्रेंड के साथ घूमना हो जाए कुछ भी हो जाए आपको कंसिडेशन रहना पड़ेगा तो आप तभी जाके आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हैं ना क्योंकि ऐसे कोई ये चीज़ हलवा तो नहीं है कि आपने बस आराम से सीख ली और सीख जाएंगे और आपको जल्दी सीखना है तो आप वो टाइम बढ़ा सकते हो मैं ये सलाह दूंगा आपको कि आप बीच में ब्रेक कभी भी ना लें अगर कम से कम अगर कुछ भी इश्यू हो जाता इश्यू सबके लाइफ में होते हैं सबकी लाइफ में हो ही जाते हैं कुछ भी करो तो अगर आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है और मिनिमम मैक्सिमम ब्रेक आप ले, ले सकते हो एक मिनट का उससे ज़्यादा ना लें और अगर ये ब्रेक आपको आ जाए गलती से तो तो आपको क्या करना है कि आपने जो चीज़ें लास्ट में सीखी जैसे कि आज मैं एयर लिस्ट से पहुंचा हुआ और मुझे कल ब्रेक लेना पड़ा एक वीक एक वीक का तो मैं क्या करूंगा एक वीक के बाद एयर लिस्ट से ही स्टार्ट करूंगा या तो उसका आगे का जो टॉपिक होगा वहां से मैं स्टार्ट करूंगा मतलब कि पुराने टॉपिक्स को मैं रेफर करूंगा पूरा रेफर करूंगा और फिर जाके मैं आगे बढ़ूंगा तभी जाके मुझे क्या होगा कि वो चीज़ याद आ जाएगी और मैं पूरा फ्लो के साथ बना रहूँगा लेकिन आप ट्राई करें कि आप रेगुलर बन पाए कभी भी ब्रेक ना ले पाए क्योंकि ना लाइफ होती है बिजी हो अपनी लेकिन इतनी भी नहीं कि आप आधा घंटा ना निकाल सको तो डेली कुछ भी करके आधा घंटा निकालो और एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे फोकस करो कुछ भी सीखो जहां आप हो वो सीखो कुछ नई चीज़ें रिसर्च करके लाओ या किसी दोस्त को बताओ मैं ये सीख रहा हूँ या तो कहीं और से लाओ मतलब कहीं से भी लाओ मतलब सीखो ओके तो ये हमारा पॉइंट था जो था बी रेगुलर बी कंसिस्टेंट सो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है मैक प्रोजेक्ट तो सबसे पहले एक मैं बात बता दू कोई भी चीज सीख लो अब लाइव एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तब तक नहीं आने वाले तो आपको क्या करना है प्रोजेक्ट्स बनाने तो प्रोजेक्ट्स कैसे बनाओगे स्टार्टिंग में एंड में कैसे बनाओगे सब बताता है अपन का भाई तुम्हारा भाई बैठा है ना इधर सब बताएगा भाई तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आप बना सकते हो कैलकुलेटर ऐप अब कैलकुलेटर ऐप में आपका क्या होगा उसमें आप ऑपरेटर यूज करोगे प्लस माइनस सब्सक्रिप्शन इक्वल टू सारे ऑपरेटर उसमें आ जाएंगे भाई तो आप क्या कर सकते हो कैलकुलेटर ऐप बना सकते हो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप वॉल पेपर ऐप या तो कोट्स ऐप जो हमारे चैनल पे है ऑलरेडी ये कैलकुलेटर ऐप भी है हमारे चैनल पे जाओ और कोटलिंग दोनों लैंग्वेज में फिर वॉल पेपर ऐप है शायरी ऐप है तो उसमें आपको क्या होगा फायर बेस के साथ कनेक्शन आपको सीखने को मिलेगा और फायर बेस के साथ डील कैसी करनी है वो आप समझ पाओगे तो आपको वो चीज़ बनानी आनी चाहिए उसके बाद आप एक नॉट्स ट्रेकिंग ऐप बना सकते हो जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है रूम डेटाबेस की मदद से उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अपने नोट्स बना सकते हो जैसे कि हमारे सारों के एप्लीकेशन में सॉरी सारों के मोबाइल में नोट्स एप्लीकेशन आता है जिसमें हम ऑफलाइन नोट सेव कर सकते हैं जिसमें ऑफलाइन डेटाबेस यूज हुआ होता है तो उसके साथ आप डील करके ऑफलाइन डेटा सीख सकते हो उसके बाद अमेजोन में अमेजोन का किंडल है आपने अगर नाम सुना होगा बुक रीडिंग के लिए तो वैसा आप एप्लीकेशन बना सकते हो जिसमें लोग पीडीएफ रीड कर सके जिससे आपके कौन से कौन से प्लेयर हो गए अपने मोबाइल से फाइल को गेट करवा के उसको शो करना उसके बाद है गैलरी एप्लीकेशन फोन की गैलरी होती है आप क्या कर सकते हो डेट वाइज सारे इमेजेस गेट करके उसको रिसाइकलर व्यू में प्रिंट कर सकते हो उसमें भी आपको फाइल मैनेजमेंट की बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वो चीज़ कर सकते हो वॉल पेपर एप्लीकेशन जो हमने बता दिया उसमें आप क्या कर सकते हो अपनी मोबाइल की सर्विस के साथ खेल सकते हो वॉल पेपर की सर्विस वगैरह यूज़ कर सकते हो तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो आप बना के आप अपने हिसाब से बनाओ और आपको उसमें सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो गए क्योंकि जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओगे और आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा तो छोड़ देना है आपको गिटअप पर उसकी रिपोजिटरी फाइन करनी है या तो आप गूगल पे फाइन कर सकते हो आपको बहुत जगह ये जो मैंने बताया ना वो आपको सारी जगह मिल जाएंगे ठीक है आपको उस पर रिसर्च करके उसको फाइन करना है फिर मैं आपको बताता हूँ क्वीज ऐप अब क्वीज ऐप बोलने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन उसमें ना लॉजिक बहुत बड़ी चीज़ है मैं जब सीख रहा था तो सब बोल रहे थे कि क्वीज ऐप स्टार्टिंग में सीख बनाना चाहिए तो वो ईजी रहता है लेकिन जब मैं बनाने बैठा तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत कोड़ है 
जैसे कि बटन सिलेक्शन उसके बाद राइट है कि रॉन्ग है वो उसके बाद ऊपर टाइमर चलता है नेक्स्ट करो तो वो पता लगाना होता है कि ऑप्शन सिलेक्टेड है कि नहीं है उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद वो सारे बटन के कलर रिसेट करने पड़ते हैं मतलब छोटे 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 लॉजिक लेके वन वन परसेंट लॉजिक लेके आपका एक बहुत अच्छा लॉजिक वाला एप्लीकेशन बन जाता है तो आप ऐसे लाइव प्रोजेक्ट पर वर्क करोगे ना तो आपको डेफिनेटली आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आप आगे बढ़ के ना बड़े प्रोजेक्ट जब लोगे तो आप आराम से उस प्रोजेक्ट पर वर्क कर पाओगे तो गाइज हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टाइम कौन सी चीज सीखने में कितना टाइम लगेगा अब इंस्टाग्राम पे मुझे कहीं सारों के मैसेज आते हैं कि भाई मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा अब मैं उसको पूछता हूँ कि भाई तेरे को कौन सी लैंग्वेज आती है कौन सी लैंग्वेज तू सीख रहा तो बोलते मेरे को कुछ नहीं आता मुझे कुछ मैं अभी कुछ नहीं सीख रहा बस मुझे ये बता दो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने में कितना टाइम लगेगा मैं उनको क्लियर बोल देता हूँ भाई तेरे पर डिपेंड करता है तू कैसे सीखेगा कितना सीखेगा कहाँ से सीखेगा सब कुछ डिपेंड करता है ठीक है तो अब मैं आपका अब आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि जब मैंने सी लैंग्वेज सीखी थी तो मुझे कई तीन साढ़े तीन महीने का टाइम लगा था उसके बाद सी प्लस प्लस में डेढ़ महीना उसके बाद जावा जो मुझे चार महीने लगे थे सीखने में उसके बाद मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता दूँ कि आपको अप्रोक्स टाइम कितना लगने वाला है ठीक है तो आप सी लैंग्वेज सीखेंगे सबसे पहले आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा प्रोग्रामिंग के बारे में क्या है ये लैंग्वेज को समझ ही नहीं आएगा तो आपको ना उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा तब जाके आप ढाई से तीन महीने में ना सी लैंग्वेज को समझ पाओगे सीख पाओगे ठीक है तो मैं आपको आ, उसमें ढाई से तीन महीने रख रहा हूँ सी लैंग्वेज सीखने में ठीक है उसके बाद है सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस सीखने में ना आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना सी में लगा था क्योंकि सी को तो आप अब समझ चुके हो तो आपको सी प्लस प्लस में ना सी सी लैंग्वेज के कंपेयर में कम टाइम लगेगा बाकी टाइम तो लगेगा ही तो उसमें भी आपको डेढ़ से दो महीने लेकर आप चलोगे तो आपको सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जैसे कि पॉलीमर प्रिजम होगा या तो कुछ भी ऑप्स के कॉन्सेप्ट हो गए या तो कोई भी और कॉन्सेप्ट होगा आपको सी प्लस प्लस में सारे क्लियर हो जाने वाले ठीक है थीके? उसके बाद आपको चूज करना है जावा या कोडलिंग दोनों सेम लैंग्वेज है बस सिंटेक्स थोड़ी थोड़ी चेंज है बाकी वर्क एकदम सेम करती है और मैं जब जावा सीख रहा था मतलब मैंने जावा में ही एंड्रो डेवलपमेंट स्टार्ट किया था फिर मुझे पता चला कि कोडलेज नाम की चीज़ है सीखनी चाहिए तो मुझे ना 15 से 20 दिन हुए हो गए पूरा कोडलेज सीखने में मैं पूरा कोडलेज सीख गया था लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ जब मुझे जावा अच्छे से आती थी ठीक है मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे तभी जाके मैं आपको बता दूँ जावा और कोडलेज सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा अब जावा कोडलेज सीखने में ना आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है कोई भी चीज़ें मिस नहीं करनी है आपको आराम से सीखना है सारी चीज़ें ठीक है क्योंकि ये आपके आगे काम लगने वाली है ठीक है तो चाव और कोडलिंग सीखने में मैं अप्रोक्स टाइम लगाता हूँ साढ़े तीन से चार महीने का तो आप इतने महीने उस पर वर्क करोगे तभी जाके आपको पूरा आपको बेस क्लियर होगा उसके बाद आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में स्टार्ट कर सकते हो तो मैं मेरे हिसाब से अप्रोक्स टाइम लगाता हूँ आठ से नौ महीने का तो एक बार आप इतना सीखोगे सी सी प्लस प्लस जावा या कोडलिंग उसके बाद आठ से सात से सॉरी आठ से नौ महीने के बाद आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए रेडी हो तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो ओके तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था टाइम कौन सी चीज़ में कितना टाइम लगता है बहुत लोग मुझे पूछते हैं तो ये पॉइंट भी मैंने साथ साथ ऐड कर दिया अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो कि मुझे ये कन्फ्यूज़न है और आपके पास कोई और टॉपिक हो कि आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो पॉइंट भी कमेंट में लिख के बता सकते हो तो मैं उस पॉइंट पे वर्क करूंगा और आपके लिए मैं वीडियो रेडी करके बनाऊंगा ठीक है तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है जो जो भी आपके थॉट्स हो ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में